Hello guys, welcome back to my YouTube channel Neat Guide. Wait for Neat. Hope you all are good and preparing well. Guys, today we are going to learn about the urine formation in this fifth part of excretory products and the elimination. Guys, if you want PDF link of this video, you can check it in description box. So without wasting time, let's start. Guys, urine formation consists of three main process and that process is glomerular filtration. The second one is reabsorption and the third one is secretion. And this three process take place in the different parts of the nephron. So different parts of nephron aapko pata hai. Maine already discussed kar diya iske pahle video mein. Okay. So glomerular filtration dekhte hai. It is the first step in urine formation. This is the filtration of blood. Is mein hota kya? Filtration of blood hota hai. Actually ye hota ka hai carried out by glomerulus. ठीक है, so ये glomerulus में होता है, and that's why it is called as glomerular filtration. इसीलिए इसे कहते हैं glomerular filtration, okay? क्योंकि carried होता है, मतलब glomerulus के through हो रहा है, that's why it is called glomerular filtration, ठीक है? On an average, आप देखो यहाँ filtration of blood होता है, कितना filtration of blood होता है? On an average, 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered by the kidney. 1100 to 1200 milliliter. So, जो blood is filtered by the kidney per minute. एक minute में 1100 to 1200 milliliter blood filtered होता है. And it constitutes roughly one by fifth of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. So, जितना भी blood ventricle से निकल रहा है एक minute में उसका ये one by fifth part constitute करता है. ठीक है? मतलब ये रख लेता है अपने पास. One by fifth part of blood यहाँ पर आती है. जितना वेंट्रिकल से निकल रहा है उसका वन बाई फिफ्थ पार्ट गाइस तो मैं इसी से आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ इसी से रिलेटेड है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट एंड व्हाट इज द टर्म दैट इज कॉल्ड मतलब वो टर्म को क्या बोलते हैं ठीक है सो so, ये ब्लड जो पम्प आउट हो रहा है वेंट्रिकल से इन अ मिनट वो कितना होता है वो आप क्वेश्चन बताओ बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से मैंने इतना हिंट दे दिया ओके okay? Now, glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layers. So, glomerular capillary blood pressure जो है, मतलब glomerular capillary में जो blood pressure है, वही करता है filtration of blood, ठीक है? Through three layers. And these three layers are endothelium of glomerular blood vessel and the second one is epithelium of woman's capsule and उसके बीच में जो basement membrane रहता है, इन दोनों layers के बीच में, उसे कहते basement membrane between these two layers. So, सबसे पहले क्या आएगा? Glomerulus आएगा. उसके बाद कुछ तो space होगा, तभी तो woman's capsule start हो रहा है, तो वो space को कहते है basement membrane. Guys, वैसे मैंने इसे discuss कर रहा है, ठीक है, structure में. And these three membrane form the filtration, sorry, these three layers form the filtration membrane. So, यही बनाता है क्या? Filtration membrane, okay? Now, ये diagram से अभी दिखाती हूँ। देखो, endothelium और glomerular blood vessel है and जिसमें blood plasma है and small holes है, basement membrane हो गया and epithelium और Bowman's capsule जिसमें क्या है? ये देखो podocytes हैं, ठीक है? and इसमें जो बीच-बीच में ये holes होता है। अब यहाँ से जो आ रहा है filtrate, यहाँ पर जब छनेगा, तो उसके बाद क्या होगा? ये जो भी blood, जो भी glomerular filtration होगा, उसके बाद क्या बन जाएगा? Filtrate, अब Bowman's capsule के बाद क्या start हो जाता है? PCT हमारा, okay? So, ये slit pores है, इसके बीच में जो holes है, slit pore का वो filtration slits बोलो, so यहाँ पर देखो lines कुछ लिखी हूँ मैं, epithelial cells of Bowman's capsule को podocytes, आपको बता दिया मैंने podocytes क्या है, now it is arranged in a intricate manner, ये alternative manner में arranged है, that's why it leaves some minute space which is called filtration slits or slit pores, यहाँ पर दो बार filtration लिख गया है, so it is called filtration slit or slit pores, उसके बीच में जो minute pores हैं, ठीक है उसी के कारण जो फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट आ रही हो छन होकर फिल्ट्रेट बन रही है मतलब जो आ रही है ग्लोमर फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट जो छन रही है वहीं से छन रही है ठीक है वो स्मॉल होल्स से ओके नाउ ब्लड इस फिल्टर्ड सो फाइनली ठीक है सो ब्लड इतनी अच्छी तरह से फिल्टर्ड होता है डेट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल सो हर एक चीज प्लाज्मा का चला जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स प्रोटीन्स कौन-कौन से थे फेब्रोनोसन ग्लोबुलिन एल्बुमिन मैंने आप अच्छे से पढ़ाया था सो आपको प्लाज्मा पता है ना क्या होता है ब्लड का दो पार्ट प्लाज्मा एंड फॉर्म डेलमेंट्स ओके सो प्लाज्मा का हर एक चीज चला जाता है बस एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड डेट्स व्हाई दिस इज़ द रीजन इट इस कॉल्ड ग्लोमलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी तरह से छन रहा है ठीक है जब आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती रह जाती है ना तो चाय जब पीते हैं इतनी अच्छी तरह से छन जाती है इसलिए तो उसे भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं ओके मजाक कर रही हूँ 
Now the amount of the filtrate found by the kidney per minute is called GFR and that is called glomerular filtration rate. ये एन सी आर टी का लाइन है द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है फॉर्म बाय द किडनी एक मिनट में कितना फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं ग्लोमलर फिल्ट्रेशन रेट क्योंकि वो ग्लोमलस से आ रहा है और वो फिल्ट्रेट आ रहा है तो ग्लोमलर फिल्ट्रेशन रेट रेट मतलब एक मिनट में कितना आ रहा है ठीक है एंड ये अप्रॉक्सीमेट होता है वन बाई वन ट्वेंटी फाइव सॉरी वन ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट और वन एटी लीटर पर डे सो मिनट में अगर पूछेगा आपको तो वन ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वन एटी लीटर पर डे आ जाएगा ठीक है तो ये डाटा आपको लर्न रखना है अब देखो रीज़न बिहाइंड जी एफ आर मतलब ग्लोमलर फिल्ट्रेशन रेट के पीछे क्या रीज़न है तो उसको पढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा डेवलपमेंट ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर देखो जब भी कोई चीज़ फिल्टर हो रहा है तो किसी प्रेशर से ही होता है ठीक है जब आप चाय छानते हो तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ही लगता है ना क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता आप ऊपर से लिक्विड डाले जा रहे हो एक एक प्रेशर से आप ठीक है दूसरी तरह डेवलपमेंट ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर ब्लड फ्लोस टू द ग्लोमलर कैपिलरी अंडर अ प्रेशर सो ग्लोमलर कैपिलरी के थ्रू ब्लड जब जाती है तो एक प्रेशर के थ्रू जाती है और वो प्रेशर दो रीजन के कारण होता है एक तो डायामीटर का कारण जो मैंने बता दिया था डायामीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रोल इज ग्रेटर दैन द डायामीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रोल एक रीजन ये था ठीक है ये प्रेशर वाला मैंने बताया था देख लेना इस स्ट्रक्चर में ओके नाउ सेकेंड रीजन जो है नेचुरल ऑर्ट्रियल प्रेशर काउज बाय द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ठीक है हार्ट क्या करता है ब्लड पंप uh, करता है तो वही नेचुरल ऑर्ट्रियल प्रेशर इसमें फोर टर्म्स आते हैं गाइस और ये टर्म आपको याद होने चाहिए ठीक है इसका कोई ट्रिक नहीं है ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सो so, ये क्या होता है पहले डायग्राम से देख लो ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है वो मैं अभी दिखा देती हूँ ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है एंड जीएफपी ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है सो so, ये डायग्राम देख लो देखो ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये कहाँ पर आ रहा है जस्ट एफरेंट आर्ट्रोल के पास मतलब ग्लोमुलस के पास ठीक है एंड द ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर देखो यहाँ पर ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर है प्रोटीनिशियस कंटेंट के लिए होता है ठीक है ये है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ठीक है ये ये हो गया कैप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बस यही चीज दिखाना था अब आगे देखते हैं यहां पर ना ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमुलर ब्लड ठीक है जो ग्लोमुलस में ब्लड आ रहा है उसमें क्या प्रेशर लग रहा है डैट इज कॉल्ड ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड इट इज अबाउट सिक्सटी एम एम एच ठीक है सो so, इसका प्रेशर कितना होता है सिक्सटी एम एम एच जी नाउ द सेकेंड वन इज ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने अभी दिखाया इट इज द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीनिशियस कंटेंट ऑफ ग्लोमुलर ब्लड जो ग्लोमुलर ब्लड में प्रोटीनिशियस कंटेंट है उसका ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीनिशियस कंटेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन कितना है उसे कहते हैं ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है सो मतलब जो ग्लोमुलर ब्लड में जो प्रोटीनिशियस कंटेंट है उसका ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन कितना है दैट इज कॉल्ड ऑस्मो ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज अबाउट थर्टी एम एम एच जी ओके सो एक सिक्सटी फिर थर्टी ओके नाउ थर्ड वन इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये भी मैंने दिखाया ये कहाँ पर होता है प्रेशर ऑफ इंटेस्टिशियल फ्लूड इंटेस्टिशियल फ्लूड का दूसरा नाम बताओ टिश्यू फ्लूड ओके सो प्रेशर ऑफ इंटेस्टिशियल फ्लूड अलॉन्ग विद द प्रेशर ऑफ रेनल फिल्ट्रेट इज कॉल्ड द कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड इट इज अबाउट ट्वेंटी एम एम एच जी ओके गाइज सो मतलब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या क्या मिलकर होता है इंटेस्टिशियल फ्लूड ओके एंड उसका जो रेनल फिल्ट्रेट है उसका भी प्रेशर एंड दोनों को मिलाकर कितना होता है ट्वेंटी एम एम एच जी नाउ द फोर्थ वन इज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर ओके ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर से ही टर्म आया है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट अब देखना कैसे सो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्लोमुलर ब्लड फॉर अंडर गोइंग फिल्ट्रेशन अब देखो यहाँ पर क्या हो गया ग्लोमुलस के पास सारा ब्लड आ गया वो छन्नी हो गया मतलब फिल्ट्रेट हो गया अब वो जो फिल्ट्रेट हुआ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्लोमुलर ब्लड यहाँ पर जो ब्लड आया उसको फिल्टर करना ग्लोमुलस से ठीक है उसे कहते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब ग्लोम जो ग्लोमुलस है उसे क्या करेंगे वहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्लोमुलर ऑफ अंडर गोइंग फिल्ट्रेशन उस यहाँ पर जो ब्लड है उसको फिल्ट्रे फिल्ट्रेशन में जाने के लिए एक प्रेशर लगेगा एंड डैट इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर ओके सो ये होता कितना है टेन टू ट्वेंटी फाइव एम एम एच जी अप्रॉक्स होता है ठीक है सो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकला ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर यही फाइनल क्योंकि यही फिल्ट्रेट हो रहा है ठीक है तो हमें ये निकालना है और जो आ रहा था जो आपने देखा एफरेंट आर्ट्रोल के पास क्रोमला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कॉलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्
कैप्सुला हाइड्रोस्टेट प्रेशर तो ये आपने देखा होगा कि ये दोनों बीच में था और ये ऊपर से आ रहा था तो ये दोनों जब बीच वाले को माइनस कर दोगे तो ये फिर जो निकलेगा यही होगा हमारा ग्रामना फिल्ट्रेशन प्रेशर तो वही किया गया इसको सिक्सटी माइनस दोनों को ऐड कर दिया सिक्सटी माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी एंड देन इट कम्स एस टेन एम तो ग्रामना फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है टेन एम अब इसी से क्या आया यहाँ से प्रेशर आ गया और उसी से आया जी एफ आर द अमाउंट ऑफ द फिल्टरेट फाउंड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जी एफ आर और वो कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव मिल लीटर पर मिनट और वन एटी लीटर पर डे ओके गाइस नाउ किडनी से बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जी एफ आर ठीक है किडनी के पास बिल्ट इन मैकेनिज्म पहले से मैकेनिज्म होता है रेगुलेट करने के लिए जी एफ आर रेगुलेट करने के लिए ग्लोमला फिल्ट्रेशन रेट रेगुलेट करने के लिए सो ऑटो रेगुलेशन ऑफ जी एफ आर पढ़ते हैं थ्री मैथड्स फाइव इज द रेनल ब्लड फ्लो एंड जी एफ आर आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड ठीक है सो ये थ्री मैथड कौन कौन से एक पहला है मायोजेनिक रेगुलेशन ऑटो रेगुलेशन एंड द सेकेंड वन इज जे जी एंड द थर्ड वन इज न्यूरल कंट्रोल गाइज आप मायोजेनिक हार्ट में भी पढ़े थे है ना सो मायोजेनिक यहाँ भी है देखो यहाँ क्या होता है राइज इन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज द ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमोलाइ ठीक है अब देखो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा ग्लोमोलस से ठीक है तो वो क्या करता है जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो स्ट्रेच करेगा वॉल को स्ट्रेच करेगा अब जब वॉल स्ट्रेच हो जाएगा मतलब जो रेनल टिब्यूल का वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर क्या होगा इंक्रीज द पैसेज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलो फ्लो वहाँ से क्या होगा बाहर से कैल्शियम आयन आकर फील हो जाएगा और अगर आप आगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ोगे जब कैल्शियम आयन आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसी के कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा सेल्स में एंड सेल्स रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्शन अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दो काम करता है वो चेक करता है ओवर स्ट्रेचिंग और वेस्कुलर वाल वो चेक करता है कि अभी भी तो स्ट्रेच नहीं ना है वेस्कुलर वाल अगर स्ट्रेच होगा तो ओवर स्ट्रेच होगा तो फिर से कैल्शियम आयन फील होगा और फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये चेक करता है कि ओवर स्ट्रेचिंग तो नहीं है ना उसके बाद क्या करता है रेज द वेस्कुलर रेजिस्टेंस वेस्कुलर का जो रेजिस्टेंस है उसको राइज कर देता है जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा तो क्या होता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड जी एफ आर ब्राउड टाउन टू नॉर्मल सो अब क्या होता है ब्लड फ्लो कम होगा तो जी एफ आर भी कम हो जाएगा ठीक है सो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है तो ये उस ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है और जी एफ आर को डिक्रीज करता है तो ये ब्लड फ्लो इंक्रीज के टाइम काम करता है ना जे जी ये देखूँ जक्स्टा ग्लोमलर एपरेटस के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया बताओ ये कौन कौन से सेल्स को मिलाकर बनता है लेसिस सेल मैंने बताया था मैकुलर डेंसा एंड जेजी सेल तीनों को मिलाकर क्या बनता है जे जी ये जक्स्टा ग्लोमलर एपरेटस ओके सो इसका स्ट्रक्चर प्लीज़ देख लेना वीडियो में मैंने डिस्कस करा है यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है ओके सो जे जी ए इट बिकम्स एक्टिव इन डिक्रीज इन रेनल ब्लड प्रेशर जब रेनल ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है और जी एफ आर डिक्रीज होता है तब जे जी ए एक्टिव होता है और ये एक्टिव होकर क्या करता है क्योंकि इसके पास जे जी सेल है उसको प्रमोट करता है और जे जी सेल क्या करता है रेनिन रिलीज करता है ठीक है गाइस आपने रेनिन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है लेकिन वो रेनिन आर ई डबल एन आई एन था और ये आर ई एन आई एन है गाइज यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज करते हैं रेनिन और ये रेनिंग और बच्चे टिक करके आ जाते हैं ठीक है ये आपको इजी लग रहा होगा बट एग्जाम के टाइम वही हार्ड लगता है रेनिन क्या होता है वो वाला वो प्रोटियोलाइटिक इंजाइम था जो कि फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स और विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स ओके और ये रेनिन अलग है ये आर ई एन आई एन है ओके सो ये क्या करता है ये कन्वर्ट करता है एनजियोटेंसिनोजन जो कि एक प्रोटीन है उसको करता है एनजियोटेंसिन में ठीक है पेप्टाइड में सो ये एनजियोटेंसिन क्या है पेप्टाइड हार्मोन है ये क्या करता है इंक्रीज द ग्लोमलर ब्लड प्रेशर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है बाई थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्टिंग ऑफ इफरेंट ऑट्रियोल एंड री स्टोर द जी एफ आर सो ये कहाँ पर काम करता था ये ब्लड फ्लो जब डिक्रीज कर रहा था तो वहाँ पर काम किया ये क्या काम किया ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाया और जी एफ आर को इंक्रीज करवाया ये उसका अपोजिट है ठीक है और ये देखना आप लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला दोनों का सेम काम है ये दोनों डिक्रीज जब ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो उससे डिक्रीज करवाता है लेकिन जे जी ए क्या करता है डिक्रीज ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाता है ओके न्यूरल कंट्रोल देखते हैं नर्व फाइबर ऑफ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम गाय सिंपथेटिक और पावर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर या आप नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ोगे ओके सो यहाँ पर बस लर्न करो हर चैप्टर में रेगुलेशन है इसलिए ओके सो क्या करता है इट
सो रेनल आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और उसके कारण क्या होता है डिक्रीज इन द रेनल ब्लड फ्लो एंड जी ठीक है तो यहाँ पर क्या करता है ब्लड फ्लो को डिक्रीज करवाता है जीएफआर को डिक्रीज करवाता है तो आप कह सकते हो कि ये तभी काम करता होगा जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ हुआ रहता होगा तो उसे इसे डिक्रीज करवाना होता है तो डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो एंड जीएफआर ओके गाइस नाउ ट्यूबलर री ऑब्जॉर्बशन में आते हैं गाइस वॉल्यूम ऑफ द फिल्टरेड फोन पर डे वन एटी लीटर पर डे आपने ऊपर देखा कि जो फिल्टरेड प्रोड्यूस हो रहा है फोन हो रहा है वो कितना हो रहा है वन एटी लीटर पर डे और वन ट्वेंटी फाइव पर मिनट ओके तो गाइस लेकिन क्या होता है यूरिन जो रिलीज होता है वो सिर्फ 1.5 लीटर पर डे होता है तो इतना सारा जाता कहाँ है भाई 180 लीटर आपका तुम्हारा फिल्ट्रेट हो रहा है और तुम सिर्फ यूरिन रिलीज कर रहे हो 1.5 लीटर कभी सोचा है देखो दिस सजेस्ट डेट नियरली 99 परसेंट ऑफ द फिल्ट्रेट री एब्जॉर्ब बाई द रेनल ट्यूब्यूल इससे ये पता चलता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है सिर्फ ओनली हम लोग 1% रिलीज करते हैं सिक्रेट करते हैं हम निकालते हैं ठीक है एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन एंड 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो री एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रेनल टिब्यूल रेनल टिब्यूल में आपको पता है पी सी टी हैंडलेस लोप डी सी टी सी डी ठीक है सी डी मतलब करेक्टिंग डक्ट नाउ एन की कुछ लाइन है मैं ये बस आपको डिक्टेट करें क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया द ट्यूबलर इपिथीलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रोन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म आपने देखा था एक्टिव और पैसिव दोनों हो रहा था ट्यूबलर इपिथीलियल सेल्स जान रहे हो क्यों बोल रहा है ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल सब्सटांसिस लाइक नहीं जान रहे हो तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखो ओके फॉर एग्जाम्पल सब्सटांसिस लाइक ग्लूकोज एमनो एसिड सोडियम आयन एट्सेट्रा इन फिल्टेड आर री एब्जॉर्ब एक्टिवली आपने देखा होगा ये सारे जो थे ये एक्टिवली री एब्जॉर्ब हो रहे थे वही नाइट्रोजीनस वेस्ट एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट अब नाइट्रोजीनस वेस्ट कौन सा याद नहीं आ रहा यूरिया यूरिया कहाँ पर हो रहा था कलेक्टिंग डक में री एब्जॉर्ब हो रहा था बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट ओके एंड री एब्जॉर्बन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर इन इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में री एब्जॉर्बन ऑफ वाटर हो रहा है इवन वाटर हर जगह हो रहा था ओके नाउ लास्ट वाला जो बच्चा है ट्यूबलर सेक्रेशन गाइस अब जब री एब्जॉर्ब करवाए तो कुछ तो वेस्ट निकालेगा ना तो वो वेस्ट क्या होता है सिक्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय द ट्यूबलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट यूरिन में भेजेगा कुछ से देखो आपने री एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है अब अब आपको कुछ अब आप क्या करोगे वेस्ट निकालोगे मेटाबॉलिक वेस्ट निकालोगे तो वो क्या करता है बाय द ट्यूबलर सेल्स कहाँ जाता है फिल्ट्रेट में और वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है ठीक है तो यही होता है सिक्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय द ट्यूबलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ट्यूबलर सिक्रेशन क्या क्या सिक्रेट होता है पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन एमोनिया एंड सम वेस्ट लाइक ड्रग्स क्रेटेनाइन पिगमेंट्स हाइप्यूरिक एसिड टॉक्सिन एसेट्रा अब मत पूछना हाइप्यूरिक एसिड क्या होता है हाइप्यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि निकलना है उसे ठीक है तो आपने देखा होगा मैंने ये इसलिए डिक्टेट करी हूँ क्योंकि मैंने ट्यूबलर सिक्रेशन और री एब्जॉर्बन कल अच्छे से पढ़ाया था मतलब इसके पहले वाले वीडियो में ओके नाउ इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ क्या करता है ट्यूबलर सिक्रेशन का काम क्या है क्यों होता है इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड सो ये बॉडी फ्लूड का जो एसिड बेस बैलेंस है उसे और आयोनिक को मेंटेन रखता है डेट्स वाई ट्यूबलर सेक्रेशन इंपॉर्टेंट है एंड डेट्स वाई ट्यूबलर सेक्रेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन ठीक है तो यूरिन के फॉर्मेशन में ट्यूबलर सेक्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है जैसे कि हमारा ग्लोमला फिल्ट्रेशन और री एब्जॉर्बन का है सो so गाइस uh, आज के लिए बस इतना ही सो गाइज इफ दिस वीडियो रियली बेनिफिशियल फॉर यू दैन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स and press the bell icon too so that you will be notified as soon as i upload the video thank you guys keep studying keep enjoying and stay safe